。好，今天我们要来看的是102年国立嘉义高中自由班的考题啊。那一样呢，如果你觉得你想要自己先想过，好，可以先按暂停来想一想这个题目。好，首先呢，一开始这个题目告诉我们 x y 为整数。好，那之前呢，曾经跟大家提醒过。如果题目当中告诉你说我是整数哦，代表什么？代表他所给的条件呢，可以不够。那不够应该怎么办？他后面呢，通常会带着讨论。所以我们已经看到呢，整数的条件之后，就做好心理准备，等一下可能要讨论。好，结果呢，他满足这样的一个式子等于零。请问你这样的 x y 有几组？好，那对于这个数学竞赛呢，一直有在注意的同学，有在练习的同学，你看到这样的一个式子，两倍 s 平方加八 s y 平方加二 y， 有没有注意到？它其实已经在提醒你什么？去做配方法。好，那你说为什么是配方法呢？来，我执行一次给大家看。好，我把二提出来 ，s 平方加四 s。好，那如果等一下要配成完全平方，后面要加上一次项系数一半，四的一半就是二的平方，所以还是四。好，那后面 y 平方加二 y， 好，为了要配方法，要加上二的一半的平方，所以二的一半是一，一的平方还是一。好，那前面呢，你为了配方，你多加了这边是八。这边是一，你多加了九，所以你再减九还给他就可以了。好，所以整理一下，变成两倍的 s 加2的平方，加上 y 加一的平方，等于102好，那有没有注意到？写到这里以后，哎，还好，我们刚刚已经做好心理准备了，因为呢，我们知道，好，这个呢。等一下要讨论，所以我们已经准备好要来讨论了。好，所以就可以开始一个一个来讨论。好，第一个，如果 x 加二，如果呢它等于零，好，如果 x 加二等于零，可不可以？好，如果 x 加二等于零的话 ，y 加一的平方等于一零二。好，很明显的，这个没有整数解，好，所以就不用看了。好，再来。那如果 x 加2等于正负一呢？好，当它是正负一的时候，变成2乘以一，所以这个时候 y 加一的平方会等于102减 2， 就是100。哎、欸，这个可以。这个时候 y 加一等于正负十。好，所以 x 加2等于正负一 ，y 加一等于正负十。这个时候的 x 有两组解。y 也有两组解，所以我们已经得到了四组解了。好，在 x 加2等于正负二的时候，好，正负二的平方是四，四二的八，所以这个时候 y 加一的平方等于一零二减八，所以是九十四。好，那这个没有整数解。在 x 加2等于正负三的时候，好，正负三的平方是九，二九十八。所以 y 加一的平方，好，我先打个冒号，把它做个区隔哈。好，这个时候 y 加一的平方等于一零二减十八，好，一零二减十八，所以是多少？好，八十四。好，这个也没有哈。好，下一个 s 加二等于正负四的时候，好，这个时候呢？正负四的平方十六，十六乘以二三十二， 32, 所以 y 加一的平方，啊，就会等于七十。好，这个也没有整数解。好，继续，当 s 加二等于正负五，好，正负五的平方二十五，二十五乘以二五十， 50, 所以这个时候 y 加一的平方等于一零二减五十，五十二。好，这个也没有整数解。再来 ，x 加二等于正负六的时候，这个时候呢，它的平方是三十六，三十六乘以二是七十二，所以一零二减七十二 ，y 加一的平方
等于三十，这个也没有整数解。接着 x 加二等于正负七的时候，七七四十九，好，四十九乘以二九十八，所以 y 加一的平方等于四，哎，这个可以，这个时候 y 加一等于正负二，好 ，x 加二等于正负七，两组解 ，y 加一等于正负二，两组解，所以这里也有四组解。刚刚这里有四足解，现在这里也有四足解。好，好，那再下一个 ，x 加二等于正负八的时候，八八六十四，六十四乘以二已经一三二，超过了，所以就不用再往下讨论，到此为止。好，所以总共有几足解？四组，四组，所以总共有八足解。好，你刚刚有做出来吗？好，那欢迎同学呢，对于这样的一个解题啊，也可以呢一起来加入讨论。来鼓励大家啊，持续呢朝着我们呢对于数学的一个热情啊，做题目的时候呢，好好的啊为自己啊那个对于数学的乐趣坚持下去。好，今天到这边，拜拜。